키보드보다 훨씬 더 정확하고 빠르게 할수 있습니다. 야 이거 대박이네. 대표님 영상 편집은 내가 다 하는데 저건 내가 써야 되지 않을까요? 분명 이럴 것 같아요. 예, 안녕하세요. 니시입니다. 자, 여러분. 오늘 제가 리뷰할 제품은 아이락에서 출시한 레브메이트라는 다이얼 키패드입니다. 이 제품은 현재 인터넷 저작가 10만원 정도에 구매할 수가 있어요. 자, 여러분. 이 레브메이트라는 제품 어떤 제품인지 딱 보기에도 잘 모르시겠게 말하면 여러분. 다이얼 키패드라고 보시면 됩니다. 그래서 여러분. 이거는 현재 제가 쓰고 있는 이제 3D 마우스란 거예요. 근데 3D 마우스랑 이거랑은 조금 다릅니다. 이 제품이 여러분. 인벤트나 뭐 3D 맥스 같이 그런 3D 프로그램 한 번들 회전시키거나 돌릴 때 엄청나게 특허가 있습니다. 특허가 특화된 제품이고요. 이 제품은 이제 그런 쓰레기 툴보다는 이제 일러스트나 포토샵 같은 데 아주 유용하게 쓸수 있는 아이템이라고 합니다. 그래서 다이얼 패드 치고는 아주 저렴하게 나왔어요. 원래 이런 다이얼 키패드가 엄청나게 비쌉니다. 이놈은 가격이 얼마냐면 60만원입니다. 이게 무선이라 더 비싸고 유선은 한 30만원, 40만원 그 정도에 그렇기 때문에 3D 마우스에 비하면 아주 착한 가격에 나온 거죠. 자 우선 어떤 제품인지 여러분 한번 뜯어보도록 합시다. 우선 여러분 이 레보메이트란 제품은 일본의 일러스트 개발자인 데코의 아이디어로 개발된 제품입니다. 11개의 버튼과 힐러 구성된 레보메이트는 다양한 단축 키 등을 지정하여 보다 쉽고 간편한 조작을 도와주는 제품이라고 보시면 됩니다. 일본 출시 당시 여러분 예약 판매로만 1500개가 완판되는 등 화제를 모았고 그 디자이너, 뭐 일러스트레이터, 그 다음에 편집자, 그리고 게이머까지 아주 극찬을 받은 제품이라고 합니다. 그리고 전용 소프트웨어를 통해 최대 3개의 프로파일을 저장 할수 있고 프로그램마다 최대 30세기의 키 매핑 또는 매크로 세팅으로 프로파일을 관리할 수가 있다고 합니다. 그리고 이 제품 이런 기능뿐만 아니라 아주 화려하고 스마트한 RGB LED가 아래쪽 바에 탑재가 되어 있는데 소프트웨어에서 약 1,600만 가지의 단일 RGB LED로 여러분들이 직접 설정을 할 수가 있다고 합니다. 그래서 프로파일이 세 개인 이유는 여러분 이 다이얼 키패드는 여러분 이제 포토샵이랑 일러스트에 제작화가 되어 있어요. 그래서 프로파일 1번에는 포토샵, 뭐 프로파일 2번에는 뭐 일러스트 이런 식으로 여러분이 설정해 쓸수 있기 때문에 아주 편리하게 쓸수 있다고 보시면 됩니다. 그리고 키보드 좌측에 보시면 여러분 세 개의 버튼이 달려 있고 축에도 세 개의 버튼이 달려 있습니다. 정면에 여러분 총네 개의 버튼이 달려 있고 위쪽에 보시면 여러분 다이얼까지 버튼을 쓸수 있습니다. 그래서 총1 1 가지 버튼을 여러분들이 직접 설정해 서 사용할 수 있다고 보시면 됩니다. 제품의 전체적인 퀄리티는 아래쪽은 여러분 ABS 무광 플라스틱 마감으로 되어 있고 버튼의 마감도 동일하게 플라스틱 무광으로 되어 있습니다. 그리고 스크롤 힐의 마감이 여러분 전체적인 알루미늄으로 되어 있는데 맨 위에 쪽에는 저런 식으로 챔퍼 값이 들어가 있어 가지고 아주 엣지 있게 엄청나게 고급진 느낌을 주고요. 그리고 스크롤 힐의 무게가 여러분 꽤 나가기 때문에 아주 묵직한 느낌을 줍니다. 그래서 스크롤 힐의 마감 시절 여러분 아주 고급스럽다고 보시면 돼요. 그리고 저 스크롤 힐은 일반적인 버튼 기능뿐만 아니라 휠로 확대 축소를 하거나 회전까지 시킬 수 있다고 합니다. 그래서 아주 여러 개 연속 동작 등으로 실행했던 기능을 아주 간편하고 재미있게 또 실행할 수 있다고 하네요. 요 그리고 제품 하단에 여러분 미끄럼 방지 패드가 부착이 되어 있기 때문에 아주 단단하게 이 키패드를 잡아주신다고 보시면 됩니다. 그리고 이 레버메이트 전용 프로그램 프로세스는 아이락스 공식 홈페이지를 통해서 다운로드 할수 있으며 초반에 어떻게 설정해야 될지 잘 모르시는 분들은 프로그램 추천 매핑이 따로 있습니다. 그래서 여러분 지금 화면에 나오신 여러분 포토샵에 추천한 매핑이 따로 있고 또 일러스트에서도 추천한 매핑이 따로 있어요. 그래서 초반에는 여러분이 잘 모르시니까 또 추천 매핑을 조금씩 사용해 보시다가 나중에 여러분들이 원하시는 기능을 더 그로 버튼 여러분 직접 세팅을 해가지고 사용하시면 되겠습니다. 그리고 제품의 선의 마감 지지는 케이블 수준으로 아주 고급지게 잘 되어 있으며 선의 길이는 1.7mm 정도 합니다. 그리고 제품의 사이즈는 가로 64mm, 세로도 64mm 동일하고요. 그 다음에 높이는 40mm입니다. 총 무게는 200g 정도가 나간다고 하네요. 제가 손이 아주 작긴 한데 제가 잡았을 때 이제 이런 식으로 이런 식으로 여러분 잡으신 다음에 버튼을 누를 때 이렇게 누르고 사용하고 그 다음에 위에 쪽도 누를 수도 있고 그 다음에 중간에 힐 버튼 버튼도 누를 수가 있습니다. 근데 여러분 제가 사용하는 3D 마우스는 조금 다른 점은 뭐냐면 이거 이렇게 좌우로 좌우로 힐만 되고 이제 아래 위로 이런 식으로는 들리지가 않습니다. 근데 이 제품 여러분 3D 툴에 특화된 제품 아니고 이제 오로지 포토샵이랑 일러스트 두 개의 프로세스에 특화된 툴입니다. 이거를 개발하신 분이 이제 일러스트 개발자이기 때문에 그런 것 같아요. 그 다음에 중간에 동그란 힐에 감은 여러분 이제 그냥 스무스하게 움직여 엄청나게 빡빡하거나 아니면 스냅필이든가 그런 느낌 없습니다. 그래서 제가 보기에는 이돌 
올라가는 느낌이 너무 조금 더 헐겁지 않냐 그런 느낌이 드네요. 근데 제가 보기엔 이 스크롤 힐의 느낌은 조금 더 빡빡하게 했으면 더 좋지 않았을까 하는 또 그런 아쉬움이 있습니다. 자, 그럼 여러분 우선 이 제품 직접 써봐야겠죠? 그렇기 때문에 여러분 제가 원래 뭐 하는 사람입니까? 뭐 건축 설계나 기계 설계, 그 다음에 건축 CG, 그 다음에 디자인을 가르치기 때문에 제가 가르치는 프로그램이 한 13개 정도 돼요. 근데 그 중에서 여러분 포토샵이랑 일러스트도 포함되어 있고 프리미어까지 포함이 되어 있어요. 그렇기 때문에 여러분 제가 직접 포토샵이나 일러스트 이 제품을 한번 사용을 해보면서 느낌을 말씀해 드리도록 하겠습니다. 자 여러분 우선 유틸리티 설정 방법에 대해서 한번 알아보고 가도록 하겠습니다. 이 해당 유틸리티는 여러분 아이락 홈페이지에 가시면 다운로드를 받으실 수가 있어요. 자 그럼 여러분 제가 시간이 많이 없는 관계로 이제 요즘 아주 핫한 프리미어 영상 편집 제가 설정만 직접 해보도록 하겠습니다. 왜냐하면 요즘엔 여러분 1인 유튜버 시대이기 때문에 보통 컨텐츠를 녹화하시는 분들이 직접 편집하시는 분들이 많아요. 저희 채널에 여러분 영상 편집한 직원이 따로 있기 때문에 저희 직원이 다 하긴 하지만 간단한 컷 편집 같은 거는 제가 또 해요. 그래서 제가 프리미어에 맞게 한번 설정을 해보도록 하겠습니다. 우선 여러분 위에 쪽 보시면 프로파일이 하나, 둘, 세개 이런 식으로 세 개까지 설정이 됩니다. 그래서 뭐첫 번째는 뭐 프리미어, 두 번째는 포토샵, 뭐세 번째는 일러스트 이런 식으로 여러분들이 설정해서 사용할 수가 있습니다. 자, 그럼 여러분 우선 이 스크롤 힐 있죠? 이 스크롤 힐부터 설정을 해보도록 할게요. 우선 요맨 처음에 보이신 여러분 요게 다이얼 1번이라고 있죠? 요 안에 들어갑니다. 그래서 여기 보시면 뭐 나스에도 아무것도 설정 안 하겠다. 그 다음에 키보드에 관한 거, 마우스에 관한 거, 그 다음에 게임패드에 관한 거, 멀티미디에 관한 거 이런 것들이 전부 다 들어가 있어요. 근데 저는 전부 다 여러분 키보드 설정을 해보도록 하겠습니다. 우선 여러분 키에 가신 다음에 이제 키보드를 직접 설정할 수가 있어요. 우선 여러분 키보드 인풋키에서 키보드의 방향키 어, 오른쪽 왼쪽을 설정하도록 하겠습니다. 우선 여러분 첫 번째는 이제 오른쪽으로 휠을 돌릴 때 뭘로 할 거냐 그 말인데 이거는 지금 제가 키보드 방향키에 오른쪽으로 해놨습니다. 그 다음에 아래쪽 설정을 이제 스크롤 휠을 반대로 왼쪽으로 돌릴 때 무슨 키를 쓸 거냐 그 말인데 이거는 여러분 제가 방향키에 왼쪽으로 설정을 해놨습니다. 그 다음에 여기 보이시는 84, 83 이런 거 있죠? 이거는 스크롤 휠의 민감 도예요. 그래서 이걸 여러분 100으로 해버리면 아주 빨리 저 키가 눌러지는 거고 이 값을 조금 내놓으시면 스크롤 휠을 돌릴 때 조금 천천히 돌아가요. 그렇기 때문에 이거는 여러분들이 사용을 해보시고 여러분한테 맞는 설정 값을 입력하시면 됩니다. 그리고 여러분 이 제품에 달린 총 매크로 버튼은 여러분 총 10개입니다. 10개인데 제가 이런 식으로 설정을 해놨어요. 우선 오른쪽에 보이시는 3개의 버튼이 또 설정 방법은 아주 간단합니다. 우선 여러분 이, 이 설정 창을 누르시고 이걸 내가 스페이스로 쓰겠다. 그럼 여러분들이 여기에서 이걸 찍으시고 그냥 키보드에 스페이스를 누르시면 됩니다. 그럼 바로 들어가죠. 만약에 B를 눌렀다 그럼 B가 들어가고 스페이스를 누르면 스페이스가 들어갑니다. 그 다음에 저장을 해주시면 돼요. 그 다음에 조각키들 있죠. 조각키들이 여러분 이런 식으로 체크를 해주신 다음에 여기다 입력하시면 돼요. 그러면 이 버튼을 누르면 이제 이 버튼이 이제 컨트롤 K로 해서 실행이 됩니다. 그래서 제가 설정해 놓은 값을 보시면 이렇습니다. 우선 첫 번째 스페이스는 프리미어에서 아주 많이 사용을 하죠. 뭐냐 하면 영상 이제 재생 정지 그 버튼입니다. 그 다음 컨트롤 K는 영상을 자르는 단축키고 그 다음에 Alt Back 스페이스는 다른 영상을 지울 때 자른 영상 영상을 지우면서 바로 땡겨주는 단축키예요. 그 다음에 컨트롤 Z는 다들 아시겠지만 되돌리기 단축키고 그 다음에 왼쪽에 설정한 단축키들은 이제 딜리트 단축키입니다. 그 다음에 아래쪽에 Q 와 W는 프리미어에서 이제 영상을 뒤쪽을 날리거나 앞쪽을 날리거나 할때 아주 많이 사용하는 단축키입니다. 여기까지 설정을 해놓고 제가 한번 여러분 프리미어에서 영상 편집을 해보도록 할게요. 자 여러분 그럼 프리미어에서 한번 직접 해보도록 하겠습니다. 이것만 있으면 키보드 따위는 필요 없어요. 어, 키보드 따위는 바로 치워버리고 이제 이것만 있으면 영상 편집이 가능합니다. 한번 해보도록 할까요? 우선 여러분 제가 프리미어 영상 편집할 때 제일 불편했던 점이 뭐냐면 여기 보시면 이제 이런 식으로 사운드가 튀죠. 그래서 여기서 여러분들이 이렇게 한 다음에 얘를 잘라야 됩니다. 근데 저걸 자르려고 하면 마우스를 여러분 이 컷에 갖다 대고 이런 식으로 움직여야 돼요. 정확하게 딱 저게 맞추기도 힘들어. 그래서 이게 제가 정말 불편했는데 이걸 쓰시면 여러분 이런 식으로 휠을 돌리죠. 이야 이런 식으로 아주 세상에 들어갑니다. 빨리 돌리면 이런 식으로 여러분 빨리 돌아가요. 아 들리시죠? 근데 이거를 천천히 돌리면 와 이런 식으로 됩니다. 그래서 정확하게 자를 수가 있어요. 왜냐면 마우스로 할 때는 여러분 아무리 정확하게 되게 뭐 이렇게 이렇게 돼서 좀 불편하거든. 그래서 보통 키보드 방향키 있죠. 그걸로 이런 식으로 한개한개 한개 하는데 이게 키보드도 한계가 있어. 그렇기 때문에 제가 엄청나게 불편했었는데 근데 이 레버 메이트를 쓰면 정확하게 사운드가 시작되는 점을 알수 있으면 제가 한번 해볼게요. 자 보세요. 아, 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 들리시죠? 그렇기 때문에 정확하게 그 위치를 알 수가 있습니다. 자, 그 다음에 여러분 저렇게 앞쪽 영상을 날릴 거죠. 앞쪽 영상을 날리는 단축키는 프리미어에서 Q입니다. 근데 Q라는 제가 단축키를 여러분 이 왼쪽 버튼 두 번째 설정을 해놨습니다. 그래서 이 버튼을 누르면 와 이런 식으로 날라가요. 근데 내가 혹시나 잘못 날렸다. 그러면 컨트롤 Z도 필요가 없어. 왜냐면 요 버튼을 설정해 놨죠. 그래서 이 버튼을 누르면 컨트롤 Z 이런 식으로 됩니다. 그래서 편집을 할까? 그럼 이런 식으로 마우스를 대충 갖다 놓고 이 스크롤 일로 이런 식으로 세세하게 
맞춘 다음에 이렇게 자르고 그 다음에는 이런 식으로 중간에 사운드가 비죠 당연히 지금 잘라야겠죠 그렇기 때문에 이거는 또 이런 식으로 스크롤일로 움직인 다음에 여기는 이제 자르는 단축키 컨트롤 K입니다 근데 그것도 우리가 만들어놨죠 이 오른쪽 두 번째 버튼입니다 이걸 누르면 이런 식으로 잘려요 그리고 다시 이 스크롤일로 이런 식으로 움직인 다음에 여기서 이제 앞쪽을 당겨야겠죠 그래서 다시 단축키 뭐 W를 누르면 이런 식으로 바로 붙습니다 그 다음에 이 중에서 내가 필요없는 영상을 씌우고 싶다 그러실 때는 여러분 딜리트를 눌러도 지워집니다 그래서 여기서 여러분 딜리트 버튼 제가 왼쪽 메뉴의 버튼을 만들어놨습니다 그래서 이 버튼을 누르면 바로 영상이 씌워져요 근데 딜리트 버튼을 누르면 이런 식으로 중간에 비워버리죠 그래서 여러분들이 저 영상을 씌우면서 여러분 뒤에 쪽 영상을 당겨버리는 단축키가 Alt Backspace입니다 근데 그것도 우리가 만들어놨죠 어디? 오른쪽 밑에 세 번째 버튼 이거를 누르면 해당 영상을 씌우면서 뒤에 영상을 당겨버립니다 그 다음에 프리미엄에서 제일 많이 쓰는 단축키가 뭐냐면 여러분 스페이스입니다. 영상을 시작 재생하는 거예요. 그래서 우리가 여러분 오른쪽 메뉴의 버튼을 만들어 놨습니다. 그래서 이 버튼을 제가 한번 눌러 볼게요. 그러면 이런 식으로 영상이 실행이 됩니다. 다시 누르면 멈추고 실행되고 멈추고. 제가 이 스크롤 힐도 뭐로 스페이스로 만들어 놨어요. 그래서 이 스크롤 버튼 위로 꾹 누르시면 이런 식으로 재생 정지 이렇게 쓸 수가 있어요. 그래서 여기까지 편집한 영상을 한번 제가 한번 재생해 보도록 할게요. 레보메이트라는 다이얼 키패드입니다. 이 제품은 현재 인터넷 제조가 10만 원 정도에 구매할 수가 있어요. 자 여러분 아이락스에서 출시한 이 레보메이트라는 제품이 자 이런 식으로 영상 편집이 키보드 없이 키보드보다 훨씬 더 얘를 사용하시면 정확하고 빠르게 할수 있습니다. 야 이거 대박이네. 야 이거 큰일났다 여러분. 이 영상을 여러분 이제 저희 직원이 편집을 할 거란 말이죠. 근데 이건 내가 쓸 거야. 너무 편해가지고 여러분 이건 내가 쓸 거거든. 그럼 분명히 직원이 보고 아니 대표님 영상 편집은 내가 다 하는데 저건 내가 써야 되지 않을까요? 분명 이럴 것 같아요. 야뭐 어쩔 수 없죠 여러분. 이거는 제가 쓰고 직원은 또한개더 제가 또 사비로 사서 또 줘야겠네요. <웃음> 자 이렇게 해서 레이버 메이트에 소프 프트웨어 설정 방법과 이 레보 메이트를 사용하여 프리미어로 직접 영상 편집하는 방법까지 알려드렸습니다. 자 여러분 오늘은 이렇게 해서 아이락스에서 출시한 레보 메이트라는 이제 다이얼 키패드를 제가 한번 리뷰를 해봤습니다. 이 제품에 대한 제 총적인 평가는요. 우선 뭐 포토샵이나 일러스트 프리미어 편집할 때 아주 조금 뭐 세세한 적이면나 그럴 때 여러분 마우스로도 왔다 갔다 하는 게 정말 불편했었는데 이 레보메이트를 쓰면 여러분 그런 점이 아주 손쉽게 해결이 됩니다. 그래서 프리미어를 쓰면 여러분 아주 뭐 세세한 프레임 작업이나 그런 뭐 1초 단위로 이제 작업을 원하시는 분들은 이 레보메이트를 사용해 보시면 정말 저처럼 편리하다고 느낄 수가 있을 겁니다. 그리고 포토샵이나 일러스트를 할 때도 여러분 단축키를 여러분들이 원하시는 걸저 11개의 버튼에 직접 설정을 사용할 수 있기 때문에 그래서 훨씬 더 작업 속도나 편집 속도 여러분들이 이제 향상되는 걸 느끼실 수가 있고요. 그리고 굳이 타자를 치는 작업 아니면 키보드 없이 저 레보메이트 그한 개만으로도 모든 작업이 가능하다는 또 그런 장점을 가지고 있죠. 그리고 이런 편리한 편리성 뿐만 아니라 제품 하단에는 저런 식으로 이제 LED 밝기가 아주 밝게 LED 라인이 둘러져 있기 때문에 책상 위에 RGB적인 감성적인 면도 충족을 시켜주는 제품입니다. 가격이 10만 원대이긴 하나 이런 비슷한 제품군들이랑 비교했을 때더 10만 원이라는 가격이 제가 보기엔 그렇게 비싼 것 같지는 않고요. 조금 아쉽다고 느낀 점은 저 이제 10개의 버튼이 달려있지만 저 10개의 버튼이 제 생각하기에는 좀 버튼의 크기가 좀 작은 같다는 어, 그런 또 아쉬움이 있고 휠 스크롤의 마감 같은 건 아주 좋지만 휠을 돌릴 때 느낌이 제가 보기엔 너무 스무스하게 돌려져가지고 조금 더 빡빡하게 조여지는 뭐 그런 기능이 있어서 훨씬 더 좋지 않았을까 하는 생각이 드네요. 그리고 뭐 이건 아쉬운 점이라고 말할 수는 없지만 여러분 이 제품은 쉽게 말하면 2D 툴, 뭐 포토샵, 일러스트, 프리미어 그런 데 특화된 제품입니다. 그래서 뭐 제가 쓰고 있는 뭐 50만원대, 뭐 70만원대 3D 마우스 같은 기능은 없어요. 그래서 다음번에 이제 아이락스에서 새로 제품을 출시한다고 한다면 뭐 제가 쓰고 있는 저 3D 툴에 특화된 3D 마우스 같은 거를 한 10만원대에서 아주 좀 저렴하게 출시를 했으면 좋겠습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요와 구독 버튼 한 번씩 누르시고 저는 또 다음 리뷰 때 뵙도록 하겠습니다. 야, 이 프레임 편집이 이렇게 손쉽게 돼? 야, 대박이구만. 야, 자르기, 붙이기, 뒤로 밀기, 자르기, 붙이기. 야, 엄마이 편하네. 야, 진정 이걸 써볼 거야.